Okay, hello everyone. Good evening. Hi, teacher. Okay, we'll start in one minute. Give me one minute. Okay, hello everyone. All right, let's do attendance. Ready, uh, Ada Susena. Present teacher. Ana Maria Chacon. Okay, Carla Ivania. Carlos Armando Duarte. Claudia Marisela Solano. Debra Raquel. Present. Present. Okay, thank you. Elvin Martinez. Present. Fatima Lopez. Present. Okay, Fernando Ernesto. Fernando Ernesto. Okay, Jose Antonio Cubías. Jose Antonio. Yes. Present. Okay, thank you. Jose Saúl. Present. Carla Janet Amaya. Present. Okay. Miguel Ángel Paz. Luis Sumaña. Hello, hello. Hello. Luis. Ahí estás, ok. Very good. Miriam Carolina. Miriam Carolina. Present teacher. René Alfonso. Present teacher. Lina Álvarez. Lina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. William Alexander. Present. Present. Ok, very good. So, eh, la gente que tal vez se acaba de incorporar ahorita, Ana María. Ana María Chacón. Carla Ivania. Carlos Armando Duarte, Claudia Marisela Solano. Present, present teacher. Okay. All right, Fernando Ernesto. Fernando Ernesto. Okay. All right, very good. ¿Me escuchan? Creo que este, la conexión está un poquito mala ahorita, pero creo que, no sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí la escuchamos, teacher. Ok. No sé si pasó lista de los oyentes. Ah, no, perdón, perdón, creo. Eh, Isela, Liliana. Carla Beatriz. And Jocelyn. Jocelyn is sick. Pardon? Jocelyn? Uh, ah, perdón, no le escucho. Tiene. Jocelyn. 
es sick. Ok, creo que le escuché algo así como está sick. No sé, la conexión estaba un poquito mal. Uh, ok, All right, no problem. Sí. Ok, let me share with you guys. Ok, very good. Look, I want to share with you. Eh, puse esta guía. Eh, allí en el grupo les puse esta guía. Eh, vamos a hacer un repaso de los past tense. Ok. Y después vamos a regresar aquí a la actividad, ya que se nos va a hacer más fácil la actividad del libro si repasamos los past tense primero. Ok. All right. So, el primer past tense que tengo sería el verb to be en in the past. Ok. Sería el uso de was and were. Ok. Es el mismo verb to be, solo que en el pasado, ¿sí? Ahora, muy importante que vean, depende del sujeto, ¿sí? Si va a ser was o were. For example, I, siempre va a ser was, si estoy hablando en primera persona. For example, I was a doctor. Um, si estoy hablando de he, she, or it, voy a usar was. Si estoy hablando en plural. We, they, you. Voy a usar where. Where. Okay. All right. So this is, este es, vamos a ver cuatro tiempos de verbos en el pasado. ¿sí? Este sería el primero que sería el verb tense. El, perdón, el verb to be. Okay. In the past. This is the verb to be in the past. All right. Now, vamos a ver todo en cuatro It's estructuras. Bad. Hello. Hello, hello. He's the saying signal. that that your signal is is not good. Okay. Yeah. All right. The signal's bad. Okay. Yeah. Hold on. Voy a tratar de revisar mi red. Permíteme. Hello, hello. Ahora se escucha. Ok. Yes, yes. Ok, very good. So, regresemos. Eh, les, estaba, les estaba enseñando, ¿verdad? Que primer, el primer verb tense que tenemos en el pasado es was. Ok. So, depende del sujeto. Solamente eh, va a... En el pasado solamente existe was and were. Okay? Si hablo en primera persona, was. For example, si estoy hablando de mí, I was a teacher. Uh, si estoy hablando he, she, or it, voy a usar was igual. Okay? Si estoy hablando en, plur en plural, we, they, you, voy a usar were. Okay? So eso es lo primero que tienen que entender, ¿sí? Este es el verb to be simplemente en el pasado. ¿Ok? Ahora, tengo cuatro estructuras para todo lo que vamos a ver. Siempre van a haber cuatro. Entonces, ustedes tienen que manejar las cuatro para poder hablar en este tiempo, ¿sí? No es suficiente solo hablar en el positivo, sino que también negativo, preguntas, yes or no, y WH questions. ¿Ok? So, siempre vamos a trabajar con estas cuatro estructuras. ¿Ok? Number one, positive. Vamos a usar was and were. I was the manager. I was the manager. Okay. Son un poquito más grande. Okay. I was the manager. They were the managers or they were managers. Okay. So I am using was and were. Okay. Negative. I wasn't the manager. They weren't the manager. Una vez más, estoy usando was and were, solo que en negativo. Okay. Yes or no questions. Ahora voy a hacer preguntas con respuesta de sí y no. Was she the manager? Yes, she was. No, she wasn't. Were they the managers? Yes, they were. No, they weren't. Okay. Then, next, I have WH questions with the verb to be. 
When was she the manager? Cuando fue ella el manager? Cuando fue ella el manager? When was she the manager? When were you the manager? Cuando fuiste tú el manager? Okay. When was she the manager? When were you the manager? Okay. Una vez más estamos usando was and were. Okay. Questions? Preguntas antes que vayamos a, la, a una práctica aquí mismo. Questions? Okay. All right. Very good. So let's practice. Was or were? Number one. My was. daughter blank in the kindergarten. Was. 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 Correct. Correct. Was. Lucas blank my best friend last year. Was. Was. My school blank not far from us. Was. Was. Was not. Right? Puedo contraer, sí, ¿verdad? Was. Wasn't. Number four. That girl blank so scared. Was. Was. Very good. My grandmother blank a nurse. Was. 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 Very good. Blank, you at the movie theaters yesterday? Where? 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 My books blank under the table. Where? 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 Es plural, books. Plural. Number four, the weather blank rainy the whole day. Was. Was. Correct. Okay. All right, very good. Questions? Ese sería was and were, right? Now, lo importante es que ustedes manejen las cuatro estructuras. See? Positive, negative, yes or no questions, and WH questions. Okay? Alguna pregunta? Questions? Huh? Okay. Let's go to the next structure. The next structure in the past, estamos hablando en el pasado ahora, sí, me voy a enfocar en el pasado. Simple past, okay? Remember we have regular and irregular verbs. Regular verbs, ed, right? Walked, talked, ed, okay? But we have also irregular verbs. Irregular verbs, for example, go, the past, went. Okay? So, esos son irregulares. ¿Se acuerdan? Hay regulares y irregulares. Okay? So, ahora vamos a hablar en el pasado. ¿Sí? All right? Positive, negative, and questions. Tienen que manejar las cuatro estructuras. ¿Sí? No es suficiente solo hablar en positivo. I checked the emails. He checked the emails, okay? Past. Negative. I didn't check the emails. He didn't check the emails, okay? Look, didn't for negative, okay? Yes or no questions. Did you check the emails? Did she check the emails? Yes or no questions, right? We start with did. Okay. WH questions. Estamos hablando en el simple past. WH questions. When did you check the emails? When did you check the emails? Okay. ¿Se dieron cuenta cuando uso did? Voy a usar did for... Basically, para estas tres estructuras, sí, sería para uh, negative, yes or no questions, and WH questions, right? En, en, en el simple past siempre van a tener did. Lo que cambia es la posición de did, sí, en cada una de ellas. Y ustedes tienen que saber eso, sí. ¿Alguna pregunta? Questions? Pregunten ahora, please, please. Esto es un repaso para beneficio de ustedes. Ok. Very good. All right, let's practice.
Okay, let's look at number one. You have to make it in simple past. Number one, I blank not drink any beer last night. Simple past. I didn't. I didn't, I didn't drink. Mm -hmm. It didn't drink. Very good. Number two, she blank the bus in the center of the city. She got up. I have to use the, what is the past of get? Got. Got. Correct, correct. The past, got. Now, got on significa que ella se subió. Se subió al bus o el tren. ¿sí? All right, number three. What time blank yesterday? What time did he get up yesterday? Yeah. What time did he get up yesterday? Very good. Now, ¿por qué aquí uso eh, get y aquí uso got? Porque in the verb the yeah. actually are the parts is this. Sí, lo, sí, a, ambos están correctos. Did. Sí, entonces, si tengo did, todo lo que va después de did, si es verbo, ya está, ya lo, ya lo cambió prácticamente en el pasado. Yeah. Okay. All right, number four. Where blank the train? Where did well, you... Where, where did you... Did you get off? Did you get off? Um, solo le voy a agregar aquí. On the, when you get off on the, in the train. No, where did you where did you get off the train? Uh huh. No, that's correct. Okay. Number five. I blank trains at Victoria. I didn't. I didn't train. I did not change. Puede ser didn't también. Contracción, no importa. I didn't change trains at Victoria. Number six. We blank up very late. We woke up very late. Right. Aquí tienen que usar el verbo irregular en el pasado, sí. Wake, presente, past, walk. Woke up. Walk. Okay. okay. Very good. Por eso les mandé la tabla. ¿Vieron la tabla que les mandé? Sí. Yes. Ahí en el grupo. Right. Entonces ustedes deberían estar aprendiéndose cinco de esos verbos todos los días. Sí. All right. Number six. We blank very. Ah, no. Ya le hicimos. Number seven. What blank his mother for Christmas? What did he give? What did he give? His mother of for Christmas. What did he give? Correct. What did he give his mother for Christmas? Christmas. Number eight. I blank when my uncle died. Uh, I received. I received. Uh, yeah, received in the past. Received. Yeah. Mm -hmm. Received. Ah, but I'm okay. It's uh. R E. Okay, excellent. Number nine, we blanked the computer last night. We did. We, we didn't did. use. Uh -huh. We didn't use the computer last night. Uh, number 10, she blanked good coffee. Did she make good coffee? Ah, it's a question, right? Yes. Yeah. Mm -hmm. Yes or no question? Did she make the coffee? Correct, correct. Very good. So this is the simple past, right? You have to you have to know how to handle the three, the three, the four uh, different structures. See, so tienen que conocer ustedes, tienen que saber manejar las cuatro: positive, negative, yes or no questions, and wh questions. Okay. Very good. All right. Preguntas for the simple past? 
Okay. Past continuous. Right? El continuous, acuérdese, también significa progresivo. ¿sí? Lo que estaba haciendo yo ayer. Una acción continua. For example, number one. Positive, right? I was checking the emails. She was checking the emails. Okay. Voy a agregar una aquí solo para... ¿Qué pasa si yo quiero decir ellos? They. They... They were. They were. They were checking the emails. Sí, so... Tienen que tener cuidado con el sujeto, ¿sí? Porque si es we, they, you, it's going to be were. ¿Sí? O sea, aquí puede cambiar el, el, el verb to be, ¿sí? En el pasado. Was o puede ser were. Depende del sujeto. She was checking the emails. They were checking the emails. Ok. Negative. I wasn't checking the emails. They weren't checking the emails. Okay. Negative, right? Yes or no questions. Ahora tengo que mover where al inicio. Were you checking the emails? Was she checking the emails? WH questions. Why were you checking the emails? Why was she checking the emails? Okay. Preguntas. Tiene que manejar las cuatro. Okay. Very good. So, ¿para qué lo usamos? Para hablar de acciones que estaba haciendo. Para describir acciones que estaba haciendo en el pasado. ¿Sí? No las que hice en el pasado, sino las que estaba haciendo. All right. Let's. Change the following sentences into past continuous. Okay. Ahora cambien las ustedes. Past continuous. He was cooking. He was cooking. Very good. Very good. Number two. It's a question. Where? Where? Was she playing, was she playing cards? cards? Was. Was she playing cards? Was she playing cards? right? Si tengo she, he, or it, voy a usar was. Was she playing cards? Number three. Isela, micrófono. Gracias, está ordenando la pupusa. Sorry. <laughs> Microphone, please. Okay, uh, this is a negative statement. I wasn't crying. I wasn't crying, very good, okay? Excellent. Number four. You weren't feeling well. Very good. All right, recuerden que you Siempre que usan you, tienen que usar were. No importa si le están hablando a una persona o a un grupo de personas. ¿Sí? Siempre cuando usan you, tiene que ser were. Number five. Where. WH question. Where. Where. Where are you going? No, where was. No, where was I going when I met you? Where was I going? Okay. All right. Very good. Let's see, nos quedan una más. Number six. Negative. She wasn't. She was. She was Sorry, not teacher. Was not at uh -huh. She was not sleeping at midnight. Okay. And finally, questions. Was I working? Sleeping. 
was I working? Correct, correct. All right, very good. Questions for the past continuous? Preguntas? Positive, negative, yes or no questions, and WH questions. La uso para preguntar sobre lo que estaba haciendo una persona. ¿sí? Acciones continuas en el pasado. Ok. Uh, veamos una más. ¿Sí? Le, lo voy a, le voy a enseñar esta. Ok. Eh, esta la van a ver más adelante también en otros módulos. ¿Sí? Eh, solamente quiero enseñarles algo. No sé si ustedes han notado cuántos tiempos de verbos hay. ¿Cuántos tiempos de verbos hay? Base verb, simple past, and past participle. The past participle. Okay. All right. Remember that. Acuérdense de eso. Sí, vamos a usar ahora el past participle for the past Perfect. All right. So, ¿cuál es la diferencia del past perfect? ¿Para qué se usa? Para describir acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Ok? Vamos a usar lo siguiente, la siguiente estructura. Subject plus had plus past participle. Okay. Subject had plus past participle. Eso no va a cambiar nunca. ¿sí? Entonces las, la uso para describir acciones que pasaron y terminaron. Acciones completas. Por eso se llaman perfect. Positive. I had seen the movie. She had seen the movie. Negative. I hadn't seen the movie. She hadn't seen the movie. Yes or no questions. Had you seen the movie? Had she seen the movie? Or WH questions. When had you seen the movie? When had you seen the movie? Okay. So, entonces la uso no para hablar acciones que pasaron que yo hice, sino acciones que comenzaron y completé. Que yo comencé y completé. O que otra persona comenzó a completar. Ok. Questions? All right. Let's practice. Let's practice the past perfect. Ok. Number one. When I arrived at the cinema, the film... Blank start. Hmm? The film. Oh, uh, start. Tengo que usar had. Yeah. A, el past participle. Oh, had. Had start. Had started. Okay. Had started. Very good. Quiere decir que ya, ya había comenzado. ¿sí? Okay, number two. She blank lived in China before she went to Thailand. She had lived. She had lived. ¿sí? En el pasado, ¿sí? Ella había vivido allí en China antes de que se fue a Thailand. So, ¿qué pasó primero? What happened first? What happened first? She lived in China or she went to Thailand? Aquí hay dos partes a esta oración, ¿sí? So, ¿qué pasó primero? She had lived in China or she went to Thailand? She went to Thailand. ¿Qué pasó primero? What happened first? No. She lived in China. ¿Sí? Y después se fue a Tailandia. 
está diciendo la oración que ella vivió en China antes de irse a Tailandia. ¿Ok? Y esto es muy común, usar el, el past perfect en este sentido para describir algo que había pasado antes de otra acción. Ambas están en el pasado, ¿sí? Las dos partes de esta oración están en el pasado, ¿sí? Porque también aquí, she went, está en el pasado. She lived, está en el pasado. Pero algo pasó primero y después. Otra cosa, ¿sí? Ok. <clears throat> Number three. After they blank the, the shellfish, they began to feel sick. After they have ate they have a shellfish. Uh -huh. Very good. The eating, yes, yes. They began to feel sick. Uh -huh. Tengo que usar el tercer tiempo del verbo, el past participle, right? So si me voy a la lista, eat. Eat Eaten. Eaten. Right? ¿Dónde eaten. está eaten? Aquí está. Eaten. <clears throat> okay. So, recuerden eso. Por eso es súper importante de que ustedes se, se, se memoricen esta lista. ¿Sí? Para eso se las pasé. ¿Sí? Para que ustedes empiecen a trabajarlo. Por eso les digo cinco al día. Cinco al día. Todos los días cinco. Voy a aprender cinco. ¿Sí? No. Sí. Y se puede pronunciar eaten o eaten. O eaten, perdón. Am, ambos, ambas formas está bien. Ok. After they had eaten the, gel, the shellfish, they began to feel sick. So I have to use had in the past participle, eaten. Ok, number four. If you blank to me, you would have got the job. If you had, tengo, siempre va a tener had. El past perfect siempre va a tener had. Okay. Had, If you have listen. 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 Mm -hmm. Very good. Number five. Julie didn't arrive until after I. I have. I have lived. lived. Very good. So. Aquí igual tengo dos cosas. ¿Qué pasó primero? Julie didn't arrive until after I had left. So, ¿qué pasó primero? Aquí hay dos cosas. Julie arrived. No, bueno, en negativo, no había llegado. Y después yo llegué. So, ¿qué pasó primero? Este es un poquito más difícil porque está en negativo. Julie didn't arrive until after I left. So, ¿Qué pasó primero? Primero uh, se. Ajá. Uh, he left. Uh -huh. left first. Correct. Or Correct. I left first. Correct. Primero se fue él y después llegó la, la persona. ¿sí? Julie didn't, didn't arrive until I had left. Esta palabra until significa hasta que. Right? Until. Julie no, no, había, no llegó. Hasta que yo ya me, me había ido. Ok. Number six. Number six. When we blank dinner, we went out. When we have finished. Correct. Finished. When we have finished the dinner. We went out. Okay, number seven. The garden was dead because it. It was being dry. No. It, no. It, it, no was, it, was. Have, it has been. It has been. Uh, sorry. Mm -hmm. We right. have been. Had been. Dry all summer. Mm -hmm. Correct. Number eight, he blank her somewhere before. He had met. Met. He had met. Met. Sí, quiero ver, solo quiero, quiero verificar cómo se escribe en el pasado. ¿sí? Uh, en el past participle. I think that is correct. That is correct. Ok, ok, sí, sí. Está, right? 
Oh, sorry, sorry. sorry. Ahí está. ¿Sí? Number nine. We were late for the plane because we blank are. Yo creo que corté la parte ahí, pero decía our ticket. Because we have, we have forgotten our ticket. Forgotten? We have forgotten. Forgotten. Okay. Very good. Okay. All right. So, ese lo van a ver más adelante también en past perfect. Okay. Questions? All right. So, lo, lo más importante es que ustedes puedan manejar el past, was and were in the past, <clears throat> positive, negative, yes or no questions, and WH questions. Okay. Igualmente, el simple past, positive, negative, yes or no questions, and WH questions. Right? And then the past continuous. Okay? Very good. Questions? All right? Very good. Quería hacer ese repaso para que todos estemos allí con el past. Okay? Preguntas? Teacher, podría repetir el ejercicio 5. Donde el, era negativo. ¿De cuál? Del el, el que acabamos de hacer. Del último, de past sí. perfect. Sí, por favor. Past perfect, ok. Number five. Julie didn't arrive until after I had left. After I had left. ¿Sí? Él está diciendo que Julie no, no, había, no llegó sino hasta que yo me fui. Más bien es que yo me había ido. ¿Sí? So, entonces aquí pasa, eh, una cosa pasó y después la otra. ¿eh? ¿Qué pasó primero? Primero, eh, él se fue. Y después llegó, llegó Julie. ¿Sí? Ok. Very good. Questions? All right. So, regresando a la tabla, all right. Veamos algunos de los verbos, ¿sí? Porque yo los animo a hacer esto todos los días. Eh, aprenderse cinco cada, cada día, ¿sí? Ok. Hagamos los primeros cinco. Be. Right? Que sería el verbo to be. Right? Be. Was and were. And the past participle, been. Okay. All right, begin, begun, begun. Okay. Quiere decir comenzar, comencé. No, com comenzar, comenzó. Right. Y ya el otro past participle no, en algunos casos no tiene traducción al español. Sí. Pero sería begin, began, begun. Okay. Break, broke, broken, break, broke, broken, okay, bring, brought, brought, quiere decir traer algo, sí, traer algo, traer, trajo. Build, built, and built. Sí, en algunos casos no cambia el past participle. Okay. Built quiere decir construir, ¿sí? Construir, construyó. Ok. All right, very good. So, yo los animo a que ustedes se estudien esta tabla, ¿sí? Esta tabla es básica, ¿sí? Eh, pero está casi... La mayoría de los verbos que ustedes pueden usar en, en cualquier momen, momento en una conversación normal, casual. ¿Ok? ¿Questions? ¿Alguien me, ¿Alguno me preguntaron, teacher, cómo puedo, cómo puedo incrementar vocabulario? ¿sí? 
Y ya que estoy aquí, yo les voy a, les voy a decir eh, un método que, que yo he implementado. De hecho, eh, he hecho hasta planes de elección con una persona que está un poquito atrasada. Eh, tal vez la persona está, eh, le falta algunas cosas. Entonces, yo hago un plan con esa persona. ¿sí? Y, y yo le he compartido aquí con algunos. Y que tengo el tiempo acá. En las sesiones privadas, mayormente. Me refiero a las sesiones privadas. Yo le he compartido con algunos. Y yo creo que les puede ayudar a ustedes. ¿sí? All right. Let me see. Voy a usar este. Ok. So, alguien me ha dicho que, teacher, ¿cómo puedo? Que, ¿Qué necesito? Bueno, ustedes mismos, algunos, algunos ya saben, ¿verdad? Necesito vocabulario, teacher, ¿sí? Otros, el problema no es el vocabulario, sino las estructuras, ¿sí? Entonces, pues, es un problema de gramática, ¿sí? Pero cuando es problema de, de, de vocabulario, este es el plan que yo les puedo recomendar. All right. Toda palabra en inglés se divide en cuatro, en ocho, en ocho secciones. En ocho secciones, ¿sí? En ocho categorías. Toda palabra en, en el diccionario, toda palabra que usted puede ver, se va a dividir en una de estas categorías, ¿sí? All right. Primero, noun. Noun. ¿Ok? A noun is a person, place, or thing, or idea. ¿Ok? Es cualquier cosa, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿cómo se dice teclado en inglés? Keyboard. ¿Ok? Uh, ¿Cómo se dice lámpara? Lamp. ¿Ok? Glass. Glasses. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, tachuela, teacher. Ah, th thumbnail. <ríe> right? Como cualquier cosa, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo todos los lunes, Mondays, nouns. Nouns. You're going to study nouns on Monday, ¿ok? No tiene que ser una tarea de, de una hora, no. Simplemente tomen 10 minutos y ustedes van a estudiar nouns. ¿Ok? Eh, las aplicaciones de ahora son muy buenas para esto, para estudiar nouns. ¿Ok? Tuesdays, los martes. ¿Qué voy a hacer, teacher? Usted va a hacer pronouns. ¿Ok? Tuesdays, you're going to do pronouns. ¿Ok? You're going to study pronouns. Eh, los pronombres, ustedes ya lo saben. I, you, he, she, right. Está bien, pero esas solamente son una de cinco categorías de pronouns. ¿Ok? Uh, so, permíteme, solo le voy a enseñar. Ok, vamos a usar esta tabla. Esta creo que nos puede ayudar. Ok. All right. All right, so aquí están las, las, las categorías de pronouns. Okay. No todos son he, she, it. No, porque esos solamente son uno. Esos son solamente subject pronouns. ¿Sí? Tenemos object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, and reflexive pronouns. So tenemos cinco categorías de pronouns. Okay. No todos son iguales. Okay. So... ¿Qué es lo que puede hacer los martes? Usted puede hacer practice with the pronouns. Cualquiera, por ejemplo, un día va a ser este, el otro martes va a ser este, el otro martes va a ser este, ¿sí? Ustedes pueden ir practicando, haciendo ejercicios, eh, viendo videos en línea, ¿sí? Las aplicaciones hacen un buen trabajo de esto también. Si ¿Sí? usted busca una aplicación en línea, English Grammar, y hay una sección de pronouns, ahí, ahí usted va a practicar. Ok, so, ya vamos por lunes, martes, Monday, Tuesday, ok, Wednesday, ¿qué va a ser Wednesday? Adjectives, ok, adjectives describes the noun, right, for example, uh, a little girl, a pink cat, a happy man, todos estos son adjectives, son calificativos, sí. ¿eh? You're going to study adjectives. Okay. Hay bastante en el tema de adjectives. For, for example, um, 
Hay adjectives que son pasados. Hay adjectives, la orden de los calificativos eh, también. Hay una orden específica. ¿sí? Ok, so adjectives. Verbs, Thursdays. Todos los Thursdays, every Thursday, you're going to go and look at verbs. Ok. You can look at, eh, igual, base verbs. Right? Eh, tenemos también eh, past verbs y past participles. Ok. No importa cómo usted lo quiera estudiar, también tenemos regular y regular verbs, right? Regular and irregular. Okay? So, ese es nuestro plan uh, for Thursday. Okay? Friday. What are you going to do Friday? You're going to look at adverbs, right? Y again, esto ustedes lo pueden hacer en 10 minutos durante su día, ¿sí? Adverbs. ¿Qué hacen en adverb? El adverb modifica el verbo. ¿sí? For example, he ran slowly. El corrió eh, lentamente, slowly. Okay? Quickly, rápidamente. ¿sí? Casi muchos de los adverbs terminan, terminan en ly. Ly eh, prácticamente la traducción es eh, mente, por, permanentemente, rápidamente. Suavemente, ¿sí? Esa mente. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen? Modifican el verbo, ¿sí? Adverbs. And eh, Friday, Saturdays, ¿qué voy a hacer Saturday? Prepositions. ¿Okay? In, on, at, um, from, to, todas estas son preposiciones, ¿sí? The use of the prepositions with Okay. Right? ¿Qué hacen la preposition? They show the relationship of a noun a, or a pronoun to another word. Okay. For example, right? Uh, preposition example. I, I had dinner with uh, my friend. Okay. ¿Dónde está la preposición acá? With. Okay. Entonces, muestra la, la, la relación entre I, right, I had, and friend. Okay. So, usted va a estudiar los Saturdays, va a estudiar prepositions. Okay. Conjunctions. Conjunctions are words that are used to unite sentences. Okay. Conjunctions can be, for example, but, on, and, um, eh, what else? Because, yet, todas estas son conjunctions. Simplemente unen una oración con la otra. Y finalmente, interjections. Interjections son simplemente palabras de expresión. Ow, wow, wow, watch out, hey. Palabras de expresión, ¿sí? Esas no requieren mucha atención, pero ustedes la van aprendiendo con el tiempo. Lo lo que sí podrían hacer es esto, ¿sí? El plan de todos los días, estudiar one noun, pronoun, adjective, verbs, adverse, preposition, ¿sí? Ahí tienen por lo menos seis días que pueden estudiar. Y esa es, esa es una forma como incrementar vocabulario. Es un plan, ¿sí? Sí, es un plan para poder incrementar. Todos los días yo voy a aprender y esto les va a ayudar un gran montón. ¿Sí? Va a poner todo el fundamento y la base y ustedes van a poder ya en la clase avanzar mucho más rápido. Ok. Este es el plan que yo he compartido con algunos en las sesiones privadas. Me han preguntado, Ticho, ¿cómo puedo yo um, incrementar vocabulario? ¿Sí? Esa es una buena forma. ¿Preguntas? ¿Questions? Ok, sí, ese es un buen plan, sí, y yo les puedo mandar todo ese material, sí. Eh, y allí se trata simplemente de ustedes poner el esfuerzo. Ya algunos me, me han dicho, hasta ustedes me han enseñado la, las aplicaciones que están usando. Algunos están usando como Duolingo, otras aplicaciones de gramática en línea, sí, muy buenas aplicaciones. Eh, y le dedican a ustedes 10 minutos de su día según ese plan. 
y ustedes van a poder progresar bastante rápido. ¿sí? Ok, vamos a tomar asistencia quickly, guys, and then uh, we're going go to the we're gonna go to the to the book. Ok, Ada Susena. Present teacher. Ana María Chacón. Ana María. No. Carla Ivania. Present teacher. Carlos Armando Duarte. Okay. Claudia Marisela. I'm here, present teacher. Okay. Debra Raquel. Present. Elvin Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. José Antonio. Present. José, eh, José Saúl. Present. Carla Janet Amaya. Carla. Present teacher. Okay. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Miguel Ángel Paz. Mar eh, Miriam Carolina. Present teacher. René Alfonso. Present. Lina Álvarez. Present. Sa <coughs> perdón, Sandra Latín. Perdón, Sabrina Latín, perdón. Present. Sandra Elise Pero Sorto. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Isela. Karina Beatriz. Karina Beatriz. Y Jocelyn Rivas. Okay. All right, very good. Now, let's go to the book. Uh, vamos a comenzar la unidad 6, eh, 4, perdón, la unidad 4. Sí, y con esto terminamos esta semana. Eh, ya pueden ustedes comenzar eh, a trabajar la plataforma, la sección número 4. Eh, creo que hay un examen final que tienen que completar. Recuerden, no solamente son las, las, las cinco tareas que vamos a tener este, esta semana, sino que también tienen que completar el examen. ¿okay? Eh, vamos a terminar el viernes y sí me van a requerir bastante información el viernes. So, necesito que todos terminen ya para el viernes. ¿Sí? Okay. So vamos a, a trabajar esta semana eh, completando lo, el examen final. ¿sí? Y el viernes yo voy a subir las notas. Ok. Very good. Unit 4, uh, page 39 in your book. Ok. Let's go to... Let's go to the book. Uh, you can see my screen if you like here. All right. Excellent. How often do you attend trainings? What other events do take place at your workplace? Uh, how often do you attend trainings? Uh, algunos uh, van entrenamiento, capacitaciones frecuentemente. How often do you attend trainings? Ninguno no toman capacitaciones. Capacitaciones de venta, entrenamiento de servicio al cliente. ¿No? ¿No? All right, all right. Let's continue then. All right. We're going to practice this conversation. I want to read the conversation to you. Okay. Uh, Lana and Lorna. Lorna. <laughs> All right. Lana and Lorna. Okay. Hi, Lorna. How are you? Did you attend the training last week? Uh, Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. It was difficult. Well, it wasn't that difficult, but I was very challenged, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Uh, let's see. Andrew Johnson from England and Magay Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO 
to visit our company two years ago. You're right. Excellent. So, ¿qué están usando ellos? ¿Qué tiempo, ¿En qué tiempo están hablando? Past. The past, ajá, pero específicamente de los, de los diferentes estructuras que vimos en el pasado ahí, al inicio, ¿cuál están usando? Past of the verb past, to be. The past, past of the verb past. to be. Mm -hmm. Past of be, right? Que sería was and were. Okay. ¿Qué más? Look at this question. What verb Simple. tense are they using here? Simple past. Simple past. Very good. Simple past. ¿Qué sería did, right? For questions. Okay. Did you attend the training last, last week? Yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Was it difficult? It wasn't that difficult, but it was very challenging. Who were the speakers? All right. Very good. So, van a practicar esta conversación, ¿sí? Van a practicar esta conversación. Y lo que pueden hacer es cambiar la información, ¿ok? Contestando esta pregunta. Did you, train the, the, did you attend the training last week? ¿Ok? So, supongamos que fue usted a un entrenamiento la semana pasada, entonces lo puede describir. ¿Ok? All right. So, practiquen la conversación así como está primero y después la pueden cambiar, la pueden modificar, eh, ustedes dando su propia información. All right, then, number three, we're going to work in groups and answer these questions. Okay, all right, hasta ahí llegamos y después nos re reincorporamos para seguir con la siguiente sección. Preguntas? All right, let's go, let's go to groups. Eh, Claudia, eh, no recibió la invitación. Está dos veces, Claudia. Tiene do, dos aparatos. Ingresó con dos aparatos. Tiene que salir de uno. Oh, ok. <ríe> Era el eco. All right, very good, guys. Practice the conversation. 
And then I want you to give your own information, talk about your past training and a talk in the past, describe the training, and then you can answer the questions at the bottom. Okay? Okay. Okay, William, just one moment, please. Okay. Okay, William, we needed to practice the uniform. It's the Lana and Lorna, right? Yeah. The conversation, okay? Do you Lana or you prefer Lorna? Whatever. Okay. Um, hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? You can you you can use your names if you want. You can use your oh. names and <laughs> change it. Hey. Hotel. 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 Uh-huh. Mm -hmm. uh, let me check. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't uh, difficult, uh, that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. 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 Uh -huh. Okay, ahora uh, ahí tiene que ser, but it, it was very challenging. Very challenging. Mm -hmm. Where? Okay. I, mm -hmm. Okay, not kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini. From Brazil. Sanini. I love Mr. Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You are right. Okay. Sela? Hello, hello, is awesome. Hotel. Hola. Hola. Okay. No se le escucha. Me escuchan. Sí, ahora sí, Sela. Ah, es que como vengo llegando a la casa, creo que en lo que, en lo que se conectó el solito de... Ah, del internet sí, sí, al, al wifi sí. porque se quedó así. Se detuvo. Del, perdón, del, del, no del internet, sino que de los datos al wifi. Pero ah, ajá, okay. entonces, ah, creo que solo es uh, to practice um, pronunciation. Say, look, practice the conversation, right? And then I want you to change. Les dije que pueden incluir su propia información. Talk mm -hmm. about the last time okay. that you had a training. Uh, tell us about the training. Was it difficult? When when was the training? How long was the training? And you can be speaking in the past. Mm -hmm. Okay, lista para practicarlo otra vez. Yes. Practice it one more time. All right, pra practice it one more time, but give your information. Okay. And then uh, go to the questions after that. Okay. Okay. Um, no sé si tu país ago, o sea que vino a El Salvador a nuestra compañía hace cinco años. Mm -hmm. Para no decir que 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 pertenece a la CI, a la CIA, ¿va? <laughs> <laughs> Entonces vamos a cambiarlo aquí. Mm -hmm. Hey Rina, 
How are you? Did you attend the training last week? Adas, yes. I did the training was I was on. It was at the Crown. In the hotel. In the hotel Crown Plaza. So great. There everything about it. Uh, what's the difficult? What's it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very I can it right. very challenging. Many international speakers came. Ahí donde many international speakers came, que vinieron eh, oradores internacionales en, y podemos poner internacionales y del lugar, ¿cómo se pone? De, y propios um, internacionales y nuestros. Na national. National. Ah, national. national. Thank you, teacher. <laughs> many international. No, many national. Speaker National came. speakers. National speakers. Uh-huh. No kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andrew Johnson from from Italy and Magali Sanini from Mexico. Mexico. <laughs> <laughs> Más cerca. <laughs> I love Mrs. Sanini. She was the first uh, international. Uh, she visited uh, nuestra sería our company two five years ago. You are right. Okay. Ahora usted inicia. Hey, uh, how are you? Did you attend the training last week? Hey, Arena. Yes, I did. The training was uh, one summer. It was the the hotel uh, Crown Plaza. Sounds great. Tell me everything about it. What is difficult? Well, it wasn't as difficult, but it was very challenging. Many, many international and nationals speaker. <laughs> <laughs> no kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andrew Johnson from the Italy and Magali Sanini from Mexico. I love Mrs. Sanini. She was the first international woman uh, to visit our company five years ago. All right. Thank you, Reina. <laughs> okay, very good. Now you can go to the questions. Okay. No, Chicho. Go to the questions. Después le siguen unas preguntas. ¿Ya las vieron? Discuss the following question. Yes, teacher. How okay. does Lorna describe the training? She she described very cha, cha, challenging, no? Challenging. 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 Okay. Challenging okay. is desafiante, teacher. Sí. Mm -hmm. que era como bastante retante ajá, retante, desafiante mm -hmm. uh, when was the first time Mrs. Sanini come to Lace Company, two years ago and where did you where is the training take takes place the new hotel it's the question or completa, así. Uh, no. You can you can give the complete complete sentence so that you can practice speaking in the past. Okay, teacher. Okay. 
Uh, how does Lorna describe the training? She, she was described the training very challenging. Challenging. Así dijo, ¿eh? very challenging. 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 Very challenging. Uh -huh. When was the first time Mrs. Sanini come to the ladies' company? She was the time Mrs. Sanini two years ago. Two years ago. Uh -huh. And where did the training the place? Donde fue? The new hotel. In nuestro in nuestro país fue en Crown Plaza. Crown Plaza. El nuestro, el suyo y el mío, el entrenamiento. Generalmente son entrenamientos para recursos humanos, no en ventas ni esas cosas. Cuando uno no pertenece al área de ventas. Mis entrenamientos son médicos, no de ventas. Qué bueno. Bueno, repitamos la conversación si quiere. Ok, ¿No? finish. 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 Ok, all right, very good. All right, let's go back. We're going to go okay. back down to the groups. Ok, ok, thank you. Oh. Okay, all right, very good. Let, let's continue. All right, here's another way to look at the past. Look, the past of the verb to be, right? Let's talk about uh, maybe a vacation, for example, okay? He or I was on vacation, he was on vacation, she was on vacation, he wasn't on vacation, she wasn't on vacation, right? So if I use I, he, she, or it, I'm going to use was, okay? We, you, they, I'm going to use were, or negative, weren't, right? So aquí depende, si aquí tengo positive example and I have a negative example. Positive and negative, okay? The same thing here, I have a positive example and I have a negative example, okay? Now let's look at WH questions. Well, I have two types of questions, right? Yes or no questions here. For example, was your flight late? Yes, it was, no, it wasn't. Were there lots of people on the train? Yes, there were, no, there weren't. This is yes or no questions, right? So you have more positive, negative, and yes or no questions. Let's look at some examples with WH questions. Y después vamos a usar how, okay? All right. Where was your brother yesterday? At the museum. When were you in Seoul? Last month. Who was with you on the train? My girlfriend. Who were your parents with? My grandfather, okay? Questions, right? Now let's use how. How was the food at the airport? It was very good. So podemos usar how, right? Como. Eh, Como estaba la comida, okay? 
Okay. How was the food at the airport? It was good. Uh, how were the activities on your cruise? They were great. How long was the tour? It was three hours. So look, ya se dieron cuenta para preguntar cuánto duró, en cuánto tiempo, duración. How long? How long was the tour? Si le pregunto a usted cuánto duró la película. How long was the movie? How long were you on the bus? How long were you on the bus? ¿Cuánto tiempo estaba en el bus? Eh? For two hours. Okay. So for example, si usted quiere decir eh, cuánto duró la, la reunión. How long was the meeting? Okay. How long? Was the trip? ¿Cuánto duró el viaje? ¿sí? How long was the trip? All right, so podemos usar how long. Okay, questions? Okay, preguntas, questions? All right, hold on. Uh, I'm going to give you this activities for you guys to do. Uh, we're going to go back and, and work on groups. We're going to finish this conversations, right? I have four conversations here. I have, pardon. Nice time. Four conversations, yes or no questions here, okay? I want you to complete the questions using was, where, was or were in positive or negative form. All right, le voy a mandar esto para que lo puedan completar en grupo, si? ¿Sí? Preguntas? All right, let's practice was and were. That's right. This is correct. Uh, welcome, uh, welcome back. How how was that right? Yes, that's correct. Mm -hmm. That's correct. No great. The there um too many. Great. There were there were too many buses. Yeah. Okay. Two. Too bad. To Bell. Uh, where are you alone? To Bell. Uh, where, where you alone? No. Yeah. No, I wasn't. No, I wasn't. My, bro my brother. Uh, was with me. Was with me. Correct. And mm -hmm. how long is your. How long was your flight? Mm, was or where did you fly? No, but how long was? But, but it was? was because it's your. No, le, uh, le voy a mandar también eh, el cuadrito de gramática que les mostré. Okay. Para que lo usen de referencia. Um, ahí está, what, how long? Sí. How long? De how long? Okay. Where'd you fly? 
Okay. Um, mm. Six, mm. six, six hour bed. Six hour bed. Eat. How long? It was okay. How how long was yes? It's correct. How was long? How 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 long was your flight? I think it's correct. How long six. was your flight? Excuse me. Six hour. Six yeah, hour. Yeah, correct. Yeah, six hour, but it was. It was okay. Yeah. Okay, the flight. The flight, uh, the flight attendant, uh, attendants uh, were very nice. Yeah. Where? Very nice. The flight attendant. I uh, think it was. Excuse me? I think it was. It was. I but, don't know. Let me check. But, but it's a plural, the fly attendants. Okay. Uh, good. Uh, let me see. It's a plural too. Were there a lot of per, per, passengers? Were there a lot of passengers? Okay. Yes. No. Mm -hmm. There. Different. There? Yeah. Yes, correct. <clears throat> okay, and number three. Yeah. Uh, where were your, your last? Where were? Where were your yeah. last? Where were your birthday? last? Yes, correct. I was in London. I was in London, yes, it is. Yes. Uh, no kidding. Who was with you? Yeah. Yes. My cousin. He was in London too. He was in London too, yes. Correct. Uh, so, so how long were you there? Were you there? How long were you there? Yeah. We we were in London for four for four days. For four days, yeah. Uh, when when was Kayla on vacation? Yeah. <clears throat> actually, actually, she and her husband. Actually. Actually, yes. Yeah. She, actually, she and her husband were were in Hawaii two weeks two ago. Weeks ago. Yeah. Correct. <clears throat> wow. Wow. Uh, were they on a courier? <clears throat> yes. Yeah. Yes, they yes. were. Yes, they were. It was a six it day. It was a six day court. I don't know this correct court. What is the pronunciation, teacher? Does words? Oh, teacher. Hello. <laughs> Hold on. Sorry, sorry. Uh, no problem. <laughs> first, peor. And uh, it's cruise. Cruise. What is a good pronunciation? Uh, cruise, come on. Cruise control. Cruise, oh, cruise. okay. It's uh, a correct uh, cruise. Cruise es cuando tú estás como <clears throat> navegando sin ningún problema. Es okay. como, como sin ningún... No sé si ustedes han visto que algunos carros tienen esa opción, dice cruise control, que yeah, tú le, le empujas un botón y el carro está prácticamente andando en la misma velocidad, ¿sí? Ya. Yeah. Ok. También, ahora, también hay una palabra cruise que es un crucero también. O so, sea, yo creo que aquí está hablando de crucero, ¿sí? I think yeah. I, I think that is... Ajá. Está, yeah. Están hablando de una vacación, ¿sí? Cruz, ya. Yeah. Cruz. Cruz, ok. Thank you. Okay, thank you. Ok, almost. We finish. Finish? Yeah. yeah. Ok. Try to practice those conversations. A and B. 
so that oh, you okay. can so that you can get used to the use of was and were. Okay. Mm, okay. Like a British. Um, welcome back. How? Yes. Okay. What questions? Finish. Question. Uh, the first parts finish and and uh, and uh, question uh, question. Uh, yeah. yeah. Luis, was your was your fly late? Yes, it was. Were there lots of people on the train? Mm, no, there weren't. Where was your brother yesterday? Uh, are you practicing the conversation? See? Yes. Están practicando yes. la conversación? Okay, so in, A and yes. B. Yes. Ya la llenaron, see? Ya la llenaron, right? La anterior, la, the, let me see, let me see. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Was and were, right? La que, yes, es decir, a, la que estaban en blanco, que tenían que poner was and were. Yes. 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 Ya terminaron eso. Welcome back. Welcome back. Number one. Number one. Okay. Hey, okay. Number one. Hey. Welcome back. How? Uh, how? How was the drive? Uno. Number one, verdad? Number one. Uh -huh. hey, welcome back. How was the drive? Number one. Number one was. Now, pueden practicar A y B, ¿sí? Pueden, ahí, pueden, hacer, uh -huh. pueden hacer un role play, ¿sí? Una persona es A, la otra persona B. Ah, ok, 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 ok. Ok. Eh, entonces, Luis. Welcome back. How, how was the drive? Right? Not great. There were too many buses. Okay. Practice A and B. B, B. Ahora so B tú, Luis. Two I I A. Too bad. Were you alone? No, I. No, I. No, I was my brother uh, uh, was with me. No, I wasn't. No, I wasn't. My brother, my brother was with me. How long were you fly? How long? How long were your flight? No, were your flight or was your flight? Mm. How long? No, when it was like how long, you think you said it was. Okay. Sí, porque ahí le está preguntando eh, cuánto duró tu viaje. How long was your flight? How long was your flight? Okay. Six hours, but it was okay, the flight. Okay. Attendance uh, was very nice. Okay. Good. Were there a lot of passengers? No, there. No, there was. No, there was. No, there no, wasn't. There wasn't. No, there wasn't. No, there wasn't. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. 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 Continue. Number three. Where, where, where was your last short day? Number three. I was Number in six. London. Mm -hmm. 
Uh, no kidding, who was with you? My cousin, he was in London too. So how long was uh, you, you, you there? Was you there? Uh, we were, yes, verdad, teacher. Were. Mm -hmm. We were, yes. We were in London for four days. When when was Kayla on vacation? Actually, she and her husband were in Hawaii two weeks ago. Wow. Uh, were they? Wow. Were they on a cruise? Were they on a Were cruise? they on a cruise? Cruise. Uh, were they on a cruise? Cruise is crucero. Cruise. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Yes. Yes, they were. It was a six-day cruise. Cruise. Hello, hello everyone. Okay, very good. Did you finish the conversation? Okay, let's check really quickly. Welcome back. How was, how was the drive? Not great, there was or were? Where? 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 There were, there were too many buses. Too bad. Was? No, no, where? Where? No, where? 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 Yes. <laughs> were you alone? No, I, I wasn't. wasn't. I wasn't. My brother was with me. Was with me. Was with me. How long? Where you fly? Where you fly? Was your flight? Was? Yes. How long was your flight? Yes. Se acuerda siempre que usamos how long? Was. How long was your flight? Es decir, tiene sentido porque flight es un es singular, sí. Es un solo vuelo. Ah, okay. Cuando es singular, was. Six oh, hours. Gosh. But blank. Okay. But it was okay. It, it was okay. It was okay. The flight attendants, blank very nice. Very nice. Where? No, where? Attendants, flight attendants, plural. Okay. Good. Blank, there a lot of passengers. Where? Were there a lot of passengers? No, there. Where? Where? No, there weren't. All right, number three. Where were where, where, where were you last, last Thursday? I was. I was in London. No kidding. Who? Where, who no, no, perdón. Who was with you? ¿Quién estaba contigo? Sí, se está preguntando en singular. Who was with you? My cousin, he, he was in London too. So how long where were you there? there? Okay, aquí usamos uh, where, ¿por qué? Porque el sujeto lo, you. We were, we were in London for four days. When? We, when was? Kayla. Where was Kayla on vacation? Actually, she and her husband were in Hawaii, Hawaii two weeks ago. Wow. Where? Were they on a cruise? Were they? Yes, they, they were. were. It, they were. It was. A six. Mm -hmm. Very good. Questions? 
Questions? No? Easy, right? Fácil. <coughs> okay, very good. Let me see. Uh, maybe you can help me. Can you complete this conversation? Look, I have a conversation here. When you on vacations, when you on vacation, ¿cómo puede responder a alguien? Yes, I was. Yes, I, yes, I was. was. No kidding. Did you have a good time? Yes, I did. Yes, I did. Okay. That sounds great. 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 Tell me more. Right? And then ahí empieza la persona, ¿sí? Empieza a describir la vacación, ¿sí? Okay. All right. Ya vamos a hacer esa conversación. Solo quiero... Um, all right. So vamos a hacer un poquito de un little test aquí. Okay. Very good. All right. Remember the past ending pronunciation? Visited. Which one? T, D, or I, D? Visited. I, D. I, D, yes. Se acordaron bien, va? Visited. It. Right? Walked. Walked. With, with T. She walked. She. Walked. Arrived. Arrived. Quitty. All right. No se lo olvide, sí. Por eso les digo que tienen que estudiar los past, los, los verbs, right? In the past. Uh, tenemos regulares y irregulares, sí. Questions? All right, very good. So, eh, ¿recuerdan la conversación que estábamos haciendo? Eh, la que llenamos ahorita sería esta. Ok. Ustedes la la van a llenar y la, cuando lleguen aquí por, por ejemplo esta persona dice that sounds great, tell me more entonces B is going to give more information, right explain your last vacation okay talk about your last vacation All right very good. So vamos a trabajar esta conversación. La pueden llenar, pueden, pueden cambiar. Cuando lleguen aquí, tienen que usar el pasado. You have to use the past. Explain your last vacation or talk about your last vacation. What happened? Uh, for example, where did you go? What did you do? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? How do I say that in English? How many times? No, how long? How long were you there? How long were you there? See, ¿Sí? para hablar de tiempo usamos how long. Okay, how long were you there? Okay. How long were you there? Uh, who was with you? ¿Quién estaba contigo? Okay, in the vacation, last vacation. Who was with you, right? So pueden hablar todo esto, sí, en el pasado. Questions? Practice this conversation together. All right, I'm going to send it to you. Ya se las mando. Okay? Okay. All right, let's go to groups. Let's uh, let's change groups.
Hello. Uh, Carlos, uh, go to your group, please. Okay, very good. Vieron la última foto en el grupo de WhatsApp? So, Esa okay. sería la conversación. All right, change. I want you to practice it. Change the conversation. Uh, change A and B and answer the questions uh, there. Talk, talk about your last vacation experience. Okay. Okay. Okay, Carlos, now we practice. Tell me. Where could tell me tell me about your last vacation? I don't I don't have any any vacation. Okay. <laughs> talk talk about your, your last trip. Tu último last viaje, trip. Your last trip. Even yeah. even if it was a business trip. Tal vez fue un, un, uh, un viaje de negocio. Okay. 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 Aunque sea viaje de negocio, talk about your last trip. Well, I I go to I, I don't know. Okay. For example, I remember I was remember my last last vacation. I went to visit okay. my family to San Miguel. And I learned to kill some hands and to kill some hands. <laughs> you kill some, some hands. Hands, okay. <laughs> and chickens, yes. And I prepared barbecue. And I remember I know my for first time my little cousin. Uh -huh. And um, I remember this vacation for the last the last year because I never in my life I I kill I kill him I kill him him hands <laughs> and then I returned to my house and uh, and this day I remember this day because I. Um, just, 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 just one moment, please. Uh, uh -huh. um, yeah, I needed to. Uh, I don't remember exactly. <laughs> no, this is only my. This is the last vacation. I remember exactly. Uh, oh yes, and then I went to Chalatenango with my friends, and I visited their family, and I prepare different foods, for example, pupusas and chilate. And that's all, Carlos. Okay. Now, Cla Carlos, hay unas preguntas allí. ¿Sí? Okay. Mm. Pre Hacerle esas preguntas a ella. All right. Now, please. Wait. Uh, what did you go? Where did you you go? Or where did you go? What? Okay. What did you go? Uh, where did you go? Where did you go? I went to San, Mi San Miguel and then Chalate. Okay. How long, how long were you there? Um, for three days. Nice. Who was with you? Who? Um, I went to San Miguel with my family and my boyfriend. Okay. What did you do? What? Okay. Uh, the principal about this tree because I I know a new family and. And that's all. And I and I think that I can kill some hands. <laughs> you kill you kill some hands. Yeah. That was fun. Because <laughs> I want. <laughs> I like it. Ah. <laughs>
Okay. okay. All right. Very good. Excellent. Carlos, uh, tell us about your vacation or your last trip. What happened in your trip? Well, in my last trip, I go to the... I, hold on. I, I go or I went? I go. I know. Oh, el pasado. Oh, oh sorry. No, I, come I, on, come on, past. I, I, I went. I won. I went. Yeah. Oh, se te olvidó el pasado de go. No lo puedo creer, Carlos. Went. Went. Sorry. Es <laughs> <Yes>, went. <laughs> I, I went to the Cerro Verde. Uh -huh. and nice. With nice. my family. With my family. And very fun. And... I see uh, very, um, mucha naturaleza, como se dice? No, 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 hey, nature, no, no, no. a lot of, we saw a lot of nature. A lot, a lot of nature, okay. Um, I'm sorry, <laughs> sorry only. <laughs> no, it's <laughs> Oh, no, and no, no, where no. did you go? Where did you go? Where did you go? Um, sorry. Um, don't this... where? Two where hours. No, where? Don't you this? Where? where did you go? Oh, Sorry, um, no, yo creo que no está viendo la imagen. Si tú ves la imagen que yo puse sí, en el grupo no de tengo. WhatsApp, no. entonces no. te vas a guiar porque allí puse las preguntas. ¿sí? Va a ser un poquito más fácil para ti entender. ¿sí? Estás en okay. el aire ahorita. Sí. Um, well, I go, I was, I was, sería como el. Sí, va, permítame un segundo. I went, I went, I went to Cerro Verde. Yeah, okay. Mm -hmm. And how long were you there? I there for three hours. Okay, and who was with you? Um, with my family. Um, and um, my friends. Okay, perfect. And... Uh, Carlos, what do you do? Um, well, work, very, very, very work, and, and sit in the table and eat. The, I don't know who to say, como un, como ¿cómo se dice? Como si fuera una, oh, se me olvidaba. Um, una tarde de campo, no sé, algo así, no sé cómo decirlo. Que comimos así en, una, en un lugar y estuvimos tranquilos todos ahí, pero no sé cómo decirlo en inglés, de verdad. <risa> all right, all right, very good. Okay. okay. Okay, I got it. <laughs> <laughs> Sorry for no problem. Me han ido las ideas, la verdad, me han ido todo. <laughs> you feel tighter for this reason you forgot the words. <laughs> <laughs> that is easy. Easy. <laughs> okay, the problem. I understand. I understand you. Okay. Thanks. <laughs> okay. Only, only we needed to practice the, this topic because sometimes the problem for us is because never practice the, the past. Only I speak for the future or the present, but I, we needed to practice the past. Okay. Okay.
Do you work, Carlos? Yes. Okay, very good. Questions about this, the, the past of the verb to be? The past of be, be? Questions? All right, very good. Let's finish the book then. Let's finish the exercise, the last exercise here in the book. All right. Um, prácticamente esto es lo que vimos, ¿sí? The past of was. Uh, remember, right? Es lo mismo que le expliqué yo en el cuadro que yo hice. Singular, I, he, she, it. Todos son singulares. Was. We, they, you. Were. Okay? All right. I was training. The training was very helpful. It was not difficult or it wasn't difficult. All the employees were happy to attend. We were not, or we were unwilling to help, uh, unwilling to help. All right, very good. Let's read the following story. Mary went to a training in Guatemala last Tuesday. The training was interesting because she learned how to fix the equipment she used, used, ahí debería estar una D, no una S. <laughs> she used and how to prevent damages on it. The presenter was really helpful and he clarified all doubts Mary had. He used a computer to present examples during the speech. Okay, let's answer the questions. Who was, how was the training? How was the training? How does, uh, the training was interesting. Was, was interesting. Okay. Interesting. Interesting. Mm -hmm. When was the training? The last training Tuesday. was last Tuesday. Okay. Very good. Did did you like it or did she like it? Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. What did you learn? Or what did she learn? She learned, she learned how, to how to fix the equipment. He used it and how to prevent the motion. Oh, he. No, she. She used. She, she learned how she. to. Learned how to fix. Fix the fixed. equipment. Equipment. Okay. Very good. Okay. Number five. Was the presenter helpful? Yes, it yes, was. It was. Yes. No. Ah. The presenter was really helpful. Number six. Did he use examples? Yes. He says he used a computer to present examples during the speech. Yes, he, yes, he did. did. Yes, he did. Yes, he did. Okay. So, ustedes ven en algunos casos uso yes. was, en otros casos uso el simple past did. ¿Sí? Por, por eso le mostré todos al inicio, le mostré el pasado de was, el pasado del verb to be, que sería was it were, y el simple, simple past. Okay. Porque ambos se usan, ¿sí? Si estoy hablando en el pasado, ambos se usan. Ok. Very good. Let's go to the last activity for today. All right. Creo que no nos va a quedar mucho tiempo. Write seven questions about recent events in your workplace using the past of B. Vamos a dejar esta para mañana, ¿sí? Because uh, ya no nos va a quedar tiempo. But... Prácticamente eh, eso es lo que le, lo que, lo que le quería mostrar a ustedes. Todo el past. Eh, empezando del verb to be. Empezando del verb to be en el past. ¿Sí? So, este, las personas que vinieron un poquito tarde. Eh, prácticamente eh, se perdieron cuando estaba explicando esto. Pero ustedes lo pueden re repasar. Asegúrense que puedan usar el past of be. Que sería was and were. ¿Ok? I, Asegúrense también, súper importante, las cuatro estructuras. Positive, negative questions and WH questions. Okay? Tienen que usar las cuatro, ¿sí? Porque les van a preguntar, tienen que contestar. O ustedes van a preguntar, ¿sí? 
simple past, right? Did. Did, did. ¿Sí? Siempre cuando vean did, es simple past. All right? Very good. And uh, finally, I showed you past continuous to talk about actions that you were doing. I was checking emails. Uh, were you checking emails? Why were you checking emails? I wasn't checking the emails. Okay? So this is the past continuous. All right, so los que en, en, se incorporaron un poquito tarde, eh, me gustaría que revisaran eso. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Sí. Eh, importante de que puedan usar por lo menos el past, simple past y el past de verb to be. Ok, let's do attendance. A Ada Susana. Present teacher. Ana María Chacón. Carla Ivania. Present. Carlos Armando. Present. Nadia Marisela Solano. Yeah. Ok, Débora, Débora Raquel. Present. Elvin Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio. Present. José Saúl. Present. Carla Janet. Carla Janet Amaya. Luis Umaña. Luis Umaña. Miguel Ángel Paz. Miriam. Carolina. Present. René Alfonso. Present. Rina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. And Jocelyn Rivas. Okay. Very good, guys. So, uh, Una vez más, solo les recuerdo, la plataforma tenemos que terminar el viernes, ¿sí? Pero hay cinco tareas y el examen final, ¿ok? Y este, voy a poner el foro de esta, de esta clase, sería, eh, tell me about your past vacation, ¿ok? All right, very good. Uh, ¿Quién se queda? Um, Carla, are you here? Carla está acá. Carla, eh, ¿sí? Yes, teacher. Ok. Solo que en el horario me parecía mañana. Sí, 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 nos adelantamos un poquito. Este, sí, pero Elvin fue la semana pasada. Sí, yo estuve con él el viernes. Y, ok, no problem, teacher. Sí, que creo que a una persona abandonó. Ok, very mm -hmm. good. Carla, no te quito mucho tiempo, solo unos 10 minutos. All right, guys, thank you very much. I'll see you tomorrow, ok? Have a good night. Have a good night, everyone. Bye. Hello, Carla. Hi, teacher. Okay. Tell me, do you have any questions? Uh, yes. Um, realmente me cuesta usar el, esta, esta estructura que estamos viendo, el mm -hmm. was, when. Uh -huh. En oraciones, okay. por, por ejemplo, si yo quiero decir fui a la playa o visité la playa, solo sería I was. Ah, ok, ok. Te voy, te voy a enseñar el uso de esas. Eh, sí, hay dos. Bueno, hay varias formas de hablar en el pasado. En sí hay, hay como cuatro diferentes estructuras, pero la que hemos visto hasta ahorita y la que tú tienes que manejar sería el pasado con el verb to be, que sería was and were, y did. Okay, the simple past. Mm -hmm. So, uh, vamos a ir ahorita también. Okay. Okay, so, um, esta guía yo la puse ahí, en el grupo. Mm -hmm. All right. Yo te recomiendo que le des un repaso, que la veas, que puedas entender y, y usar las estructuras. Okay, so, was es el pasado del verb to be, right? El verb to mm -hmm. be, ¿tú, ¿tú te acuerdas que es, es um, perdón, am, is, are, right? Ese sería el verb to be, right? Yeah. Son los que están aquí, am, is, are. Now, este es el verbo ser, es algo que yo era, ¿sí? Uh -huh. um, 
Entonces, en el caso de que yo voy a describir una acción, tengo que usar el simple past, no este verbo, porque este es el verbo de algo que yo era. Eh, for example, um, I was in London. Yo estaba en London. I was in London. Okay. So, es algo que yo, donde yo estaba, ¿sí? Okay. Uh -huh. Es como si yo, eh, tú dices ahorita en el presente, I am in London. Yo estoy ahorita uh -huh. allí, ¿verdad? Pero eh, esto es para describir el verbo ser, ¿sí? Uh -huh. eh, lo, que tú, lo que tú eras, o donde, ¿verdad? O donde tú estabas. Ahora, uh -huh. el, el verb, el simple past es did, right? Um, for example, tú quieres describir la acción que estabas haciendo ahí, ¿sí? Uh -huh. I visited London. ¿Sí? Yo visité. ¿Sí? Aquí estás hablando de una acción. Entonces, este sería was and were. ¿Sí? El uso de was. Y este sería el uso del de simple past. El simple past okay. es para action. ¿Sí? En realidad, allí hay un verbo principal. ¿Sí? Ah, ok. Ahí hay un verbo principal, pero no es el verb to be, no. Sino que es una acción. Es un verbo. Mm. Right? Ok. Uh -huh. uh, for example, tú quieres decir, yo fui, I went to Guatemala. Ah, vaya, y esa es la que está confundida, ajá. Uh -huh. Ok. Entonces aquí tú, tú te estás enfocando en lo que tú hiciste, no en lo que tú eras. Entonces, te estás enfocando en la acción, ¿verdad? Yo quiero decir que yo fui a Guatemala, ¿sí? Entonces voy a usar una acción. Que es, eh, went sería el pasado de go, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Pero si tú vienes aquí y tú dices, yo estaba en Guatemala, entonces, I was. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? I was uh -huh. in Guatemala. Uh -huh. I went to Guatemala. Yo fui y yo estaba. Exacto. Mm -hmm. okay. Sí, porque... Uh -huh. Perdón, ahorita que me preguntaron ¿Qué hice en vacaciones? ¿O a dónde fui? Creo que estaba en vacaciones. Ah. What did you do in Guatemala? Uh -huh. Sí, sí, yo te pregunto ahí. Si tú ves, te estoy pre preguntando con did. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si tú ves aquí más abajo en el cuadro, did... Es para simple, simple past. Mm, ¿Sí? okay. ¿Por qué? Porque yeah. aquí tengo did. ¿Sí? Aquí tengo did. Aquí tengo did. Y también aquí yo tengo did. No, es mismo, el mismo pregunta solo. Eh, en una sería una pregunta de yes or no. Que voy a responder con un sí o no. La otra sería una pregunta abierta. Pero Ahí es, la respuesta tendría que ser yes I did o... No, I eh, didn't. Es una pregunta abierta. ¿En cuál? En esta. Ah. What did you do in Guatemala? En esa. En esta pregunta que dice, What did you do in Guatemala? Allí, como es abierta, no puedo responder con un sí o no. Ah, ok. okay vamos a hacer, vaya, tomemos ese mismo ejemplo, ¿sí? Ok. Um, vamos a hacer de Guatemala, ¿verdad? por ejemplo. Quiero, quiero decir, quiero describir una acción positiva, ¿sí? I visited Guatemala. Y voy a agregar allí last month, el mes pasado, ¿sí? Ok. Hay veces en Guatemala last month. Ahora voy a hablar en negativo, ¿sí? Sería negative. Ok. I did it. Ok. ¿Sí? Estoy diciendo que no visité Guatemala el mes pasado. I didn't visit Guatemala last month. Okay. Usamos el verbo auxiliar. Y uh -huh. el verbo en base, ¿verdad? Sí, correcto. Porque el verbo auxiliar es el que te ayuda a poner todo en el pasado. Si tú tienes el verbo auxiliar antes, ya puso todo en el pasado. Ok. Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta con did. Did you go to Guatemala last month? 
¿Sí? Ahora sí puede responder con un sí o no. Did you go ah. to Guatemala last month? Yes, I did. Uh -huh. right. Yes, I did or no, I didn't. Right. No, I didn't. Yeah. Como quieras. Sí, entonces es una pregunta eh, cerrada. Es, eh, solamente me puedes dar una respuesta de sí o no. Uh -huh. Entonces ahora okay. viene la pregunta abierta. Perdón. Uh -huh. Aunque sí se le puede agregar más en el complemento. ¿verdad? Sí, sí, puedes agregar más información en el complemento. ¿no? Yes, I went to Guatemala last month. Uh -huh. Ahora viene pregunta eh, abierta, siempre en el pasado, simple past. What did you do in Guatemala? ¿Qué hiciste en Guatemala? Uh -huh. ¿Sí? What did you do in Guatemala? Okay. Otra pregunta abierta, ¿verdad? Puedes usar eh, when, cuando. When did you go to Guatemala? ¿Sí? Entonces, esas preguntas abiertas vas a tener que hablar en el pasado, ¿sí? Y contestar. Uh -huh. Uh -huh. Y, o sea, que si yo quiero contestar de forma afirmativa, por ejemplo, yo, eh, ¿qué? Jugué a fútbol, no sé. Uh -huh. what, uh, what did you do in Guatemala? I played. Play it. I played soccer. Okay. Play soccer. Okay. Sí, entonces, exacto. Tú puedes contestar en positivo, pero siempre en el pasado. Ah, ok. Uh -huh. Sí, porque tu pregunta es en el pasado. ¿Qué hiciste? Se estoy preguntando. Uh -huh. What did you do? Ajá, uh -huh. es que esos son los temas que siento que más me cuestan porque a veces como que mezclo, por ejemplo, hay uh -huh. buen was, entonces, a no was. <ríe> entonces eso es lo que me confunde un poco, pero, sí, uh -huh. entonces, eh, I went to Guatemala, estás en el simple past, uh -huh. I was in Guatemala, estás en, eh, usando el verb to be, was, ¿sí? uh, for example, uh -huh. right, I was in Guatemala. Yo estaba en Guatemala. Uh -huh. ¿Sí? Pero no estás describiendo ninguna acción específica. ¿sí? Right. Solo estoy uh, especificando que estuve. Uh -huh. eh, después vengo y yo digo, I went to Guatemala. Ahí sí, estoy describiendo una acción específica. La acción que yo fui. Uh -huh. En ese caso, teacher, eh, was es, bueno, eso es lo que hemos visto ahorita, es en, en estar. Sí. Y en ser, podría ser I was sick. Mm -hmm, también, yes, también, también. Eh, sí, ah. te voy a explicar por qué. Sí, no, no me metí en este tema porque, este, pero mañana lo voy a cubrir. Porque no quería como ir desviándome y desviándome más. Deja mm -hmm. ver. Quiero ver. Permite, solo voy a. Necesito buscar una, una foto. De hecho, creo que la tengo aquí. Now, el verb to be, ¿sí? Tiene. Algunos usos. Y si en el verb to be en el presente ta, tiene varios usos, entonces esos usos también aplica al pasado. Simplemente usar was. Eso. Ok. All right, el verb to be tiene varios usos. Eh, enfoquémonos ahorita en is, ¿verdad? Que es el presente, pero vas a ver que también puedes usar was. Uh -huh. En el pasado. Puedes decir que algo existe. Por ejemplo, uh -huh. there is a problem. ¿Sí? Existe uh -huh. un problema. Entonces, puedes usar el verb to be para describir que algo existe. 
También puedes describir el verb to be para decir que eh, algo, algo va a pasar. Okay. The party is tonight. Mm -hmm. The meeting is to this morning. The meeting is today. Number three, to talk about location. The food is on the table. Okay. Y aquí es donde estamos nosotros haciendo el ejemplo de que tú estabas en Guatemala. Okay. Okay. I was in Guatemala. Mm -hmm. okay. Estás diciendo que lo está, estás usando allí el verb to be, solo que en el pasado, pero es el mismo verb to be, solamente que para decir yo estaba, ¿sí? Estás hablando de tú, donde tú estabas en location. Okay. Number four, to talk mm -hmm. about identity. He is a singer. Okay. Entonces también okay. lo puedes decir, he was a singer. He was a singer. Ah, lo puedes okay. hacer en el pasado. Uh, she mm -hmm. is beautiful. Eh, to talk about quality or the appearance. Como alguien se ve la calidad, ok. Mm -hmm. She is beautiful. She was beautiful. Mm -hmm. Sí, entonces cualquiera de estos lo puedes convertir en el pasado. ¿sí? Ah, ok. Entonces esos, estos son los usos del verb to be. Y si aplican aquí eh, para is, también aplican para was. Ah, ok. Ok, se entiende. Okay. For example, vengo yo, eh, there is a problem. Bueno, voy a decir que había. So, there was a problem. There was a problem. Okay. okay. The party is tonight. The party was yesterday. Okay. Solo que tengo que cambiarlo, sí, porque estoy hablando yeah. del pasado. Uh -huh. Right? The food is on the table. The food was on the table. He is a singer. He was a singer. Okay. Mm -hmm. Yeah, ¿cuál otra? Uh, she is beautiful. She was, Sería, beautiful. she was beautiful. Mm -hmm. Ahí está, sí. Entonces, eso eh, empieza a aclarar, ¿verdad? Un poquito, porque mm -hmm. hay ciertos usos del, del verb to be. Eh, Siempre cuando nosotros aprendimos el verb to be, aprendimos para decir nuestra ocupación. I am a doctor, I am a teacher, I am an engineer, I am a secretary. Pero uh -huh. eh, no es solamente para tu identidad o tu, lo que tú haces, sino que es también todos estos usos. Pero lo que te quiero enseñar es que si aquí puedes usar is, entonces puedes usar was también. Ah, ok. Solo lo pasamos al pasado. Uh -huh. Al pasado. Uh -huh. Okay. Entonces, por eso yo uso was para decir que yo estaba en Guatemala. ¿Por qué? Porque caería bajo uh -huh. la número tres. Location. I was in Guatemala. Y la que yo le decía de... I, uh -huh. I was sick. I was I sick. Was, estaba was enfermo. Sick. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Yeah. Uh, to talk about quality sería aquí la número cinco. I was sick. Okay. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Okay. Very good. So, lo, lo que tenés que entender es que sí, it was es para hablar de lo que yo, donde, donde yo estaba, pero ya la acción, si quiero describir lo que yo hice en Guatemala, right? Uh, I went swimming. I walked in the beach. I went to the hotel. Entonces, okay. Entonces, el verbo en pasado. Uh -huh. El simple past. Uh -huh. okay. 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 Thank you, teacher. <laughs> okay. Very good. Okay. okay. Carla, take care then. Okay. Uh, I'll see you. Hey, ¿Cómo vas con la plataforma? ¿Ya estás trabajando? ¿Sí? Eh, no, no, realmente no, no he avanzado. Solo terminé la unidad anterior. Ok. Y ahora sí lo voy a empezar a hacer todo todos los días porque realmente me he atrasado que estaba saliendo un poco tarde del trabajo y todo eso. Ok. Mm -hmm. All right, very good. So, este, trata de terminar para este viernes eh, tanto la, la, las cinco tareas y, y lo, el examen. ¿sí? El okay. examen final. Ok, sí. Carla. All right. Have a good night. Ok. Good night. Bye. Thank you, teacher. Bye.